Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video de Speak Fast. Soy Francisco y aquí tenemos a Corti con nosotros. Y hoy, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a trabajar con la palabra strength, que puede ser usada como phrasal verb, se usa mucho en expresiones y también tiene algunos significados como verbo y como palabra. Vamos a ver sus usos y al final del video estoy seguro que la usarás bastante bien. Pero antes, un par de cosas, ¿verdad, Corti? La primera, aquí abajo, dale like. Suscríbete al canal. La segunda, si quieres algún vídeo, dímelo y con gusto lo haré para ti. Pues bien, vamos a dejar que este niño siga durmiendo y comenzaremos con la clase de hoy. Muy bien, vamos a comenzar entonces por lo básico. ¿Qué quiere decir string? Pues string puede ser un hilo, puede ser una soga o puede ser una cadena de alguna cosa. Vamos a ver sus usos. Primero como phrasal verbs, luego lo vamos a trabajar como lo que es, como un sustantivo, y luego vamos a ver las expresiones. Comencemos con el primer phrasal verb. He decided to string her along instead of being honest. He decided to string her along instead of being honest. Él decidió engañarla. So to string along es engañar a alguien. Sí. Instead of, y esto úsalo junto, este instead of, siempre, en lugar de o en vez de. He decided to string her along instead of being honest. Decidió engañarla en lugar de ser honesto. Importante, la palabra string y todas las palabras que comienzan con S. Tenemos la tendencia, cuando hablamos español, de intentar poner una falsa E delante de esa S y decimos string. No se pronuncia de esa manera. Y hay un truco muy sencillo para que no vuelva a suceder. Básicamente vas a pegar la letra que viene inmediatamente antes de esa S a esa S. De manera que no haya el espacio para pronunciar esa E falsa. So, he decided to, to, to string, ¿ves? To string her along instead of Being honest. Él decidió engañarla en lugar de ser honesto. Veamos la segunda. We needed to string up the lights before the guest arrived. De nuevo, string up. Yes, decidimos o necesitamos atar o amarrar las luces antes de que lleguen los invitados. We need to, we need to, we need to string up the lights before the guest arrive. Guest. No vas a pronunciar esa U. Necesitamos atar o amarrar arriba, obviamente, porque son luces. Before the guest arrive. Antes de que lleguen los invitados. No west. Guest. Esa U me la como. So we need to string up the lights before the guest arrive. Bien, pues estos son los dos phrasal verbs que tiene este Verbo, porque string, to string, es atar con una cuerda. Puedes usarlo de esa manera. Vamos a ver algunos usos como lo que es un sustantivo. Veamos entonces. Please tie your shoestrings. Por favor, amarra o ata las, los cordones de tu zapato, las trenzas de tu zapato, las agujetas de tu zapato. Dependiendo del país en donde estés, pues ya me entiendes, ata tus zapatos, ya sabes, amárralos. Your shoe strings, your shoe strings. Así que, por favor, tie, amarra o ata, tie your shoe strings. Sí, tie es corbata también, pero también es el verbo atar o amarrar. Bien, there have been a strange string of incident. There have been, ha habido, una extraña cadena de incidentes, a string of incidents. De nuevo, podemos usar string, ya que es una cuerda, pues hablamos de una sucesión de incidentes extraños, una cadena de incidentes extraños, a strange, string of incidents. Strange, no digas strange, no, strange es a G, como una che, strange, string of incidents. Pues bien, y ahora vamos a trabajar con las expresiones con string en un segundo. Muy bien, pues ahora vamos a ver estas expresiones idiomáticas muy comunes 
en las que usamos la palabra strain. Recuerda, strain. No digas strain, es ahí. Tiene que ser más grave, casi como una E. Strain. Veamos la primera. As the CEO, he's the one who pulls the strings. As the CEO, he's the one who pulls the strings. Sí, como el jefe o el presidente de la empresa, the chief executive officer. Sí, el jefe supremo de la empresa, el presidente, the chief executive officer, as the CEO, él es el que, sí, el que controla la situación. He pulls the strings. So, una persona que está controlando la situación de cualquier cosa is pulling the strings. Está controlando la situación. To pull the strings. Ya tenemos uno. Veamos otro. They are attached by a string. So, to be attached by a string. They are attached by a string even though they live separated. They are attached by a string, even though they are separated. Ellos están unidos, unidos por algún vínculo. So, estar unidos por un vínculo que no se puede percibir is to be attached by a string. Yes, attached by a string. Recuerda, no decimos a string, sino que pegamos esta A a la S, a string, a string, para no crear esa E falsa. So they are attached by a string, even though, aun cuando, even though they live, no live, live, es ahí menos aguda, they live separated o separated. Sí, esta T la puedes pronunciar como una R suave en inglés americano, en inglés británico, como lo que es una T, separated or separated. Como quieras pronunciarlo, pero pronúncialo correctamente. They are attached by a string. Están unidos por algo invisible, por un vínculo, even though, aun cuando viven separados. Even though they live separated. Y veamos una más. I feel like I play second string. Puedes decir second string or second fiddle. Y ya vamos a hablar de fiddle. I feel like I play second string in this project. I feel like, esa agua es como si te tragaras la lengua. I feel like I play second string. Sí, como si no fuese el líder, como si estuviera de subordinado. Second string, como si no fuera el que tomara las decisiones sino que no estuviera involucrado en ellas. I feel like I play second string in this project. Sí, me siento como un subordinado, como que no puedo decidir second string en este proyecto. Puedes decir second string, segunda cuerda, o second fiddle. Fiddle es un violín un poco más pequeño y es muy común que digas fiddle en lugar de violín, violin. So, second violin, que no seas el líder, sino que estás siguiendo. Second string or second fiddle, puedes decir. Y es una expresión muy, muy usada en el mundo. So, I feel like I play second string o second fiddle. Fiddle, fiddle, esa doble D. ¿Qué vas a hacer con ella? Pues la vas a pronunciar como lo que es. Fiddle, fiddle, pero te la vas a comer un poco. Fiddle. Fiddle, fiddle, in this project, in este proyecto. So, I feel like I play second string or second fiddle in this project. Y la última, regardless of being married, he's tied to his mom's apron strings. Yes, so to be tied to, regardless of being married, a pesar, regardless, a pesar, de estar casado, sigue atado al delantal de su madre. Y esto sí lo podemos decir literalmente. Regardless of being married, a pesar de estar casado, sigue atado, he's tied, sigue atado, to his mom's 
apron to his mom's apron strings. Puedes decir his mom's apron strings o his dad's apron strings. Sí, el delantal de su padre. Sé que no es tan común, pero lo que estás diciendo aquí es que sigues unido a esa persona y sigues haciéndole caso a esa persona. So regardless of being married, he's tied to his mom's apron, delantal apron strings. Las cuerdas o las, mm, las cuerdas o las uh, cintas del delantal de su madre. Pues bien, ya hemos visto varias expresiones, un par de phrasal verbs y los usos comunes con la palabra string. Así que te invito a practicarla, a usarla y a incluirla en tu conversación para que suenes y comprendas mejor, porque mientras más vocabulario aprendas y más vocabulario controles, vas a poder comprender mejor lo que te dice Marina. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por haber visto el video. Muchísimas gracias por tu apoyo. Estamos creciendo gracias a ti. Si tienes alguna duda, escríbeme. Y si quieres algún video, también. Solo tienes que hacerlo. Mi nombre es Francisco, Corti, ya se ha ido y este es Speak Fast. Nos vemos en el próximo video. Bye, bye.